নমস্কার দেখছেন সিটিভিএন আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সুচিশ্মিতা বারবার করেই আপনাদের প্রত্যেক মুহূর্তে জানানো হচ্ছে আক্রান্তের পরিমাণ তার জন্য মানে বারবার করে আপনারা ভাবতে পারেন যে হয়তো আশঙ্কা বা আতঙ্ক বা ভয় সৃষ্টি করছে আপনাদের মনে না ভয় নয় এই মুহূর্তের যা পরিস্থিতি চলছে তাতে আপনাদের প্রত্যেক মুহূর্তে সজাগ রাখাটা আমাদের দায়িত্ব আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে আর সেই কাজই আমরা প্রত্যেক মুহূর্তে করছি কিন্তু এই যে দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যে প্রত্যেক মুহূর্তে আপনাদের জানানো হচ্ছে আশঙ্কা আতঙ্ক মৃত্যু অবশ্যই তার সঙ্গে সঙ্গে সুস্থতার সম্প সুস্থতার পরিমাণটা কতটা কিন্তু তাতেও আমরা যখন বাইরের পরিমাণটা দেখি বা বাইরে রাস্তা বাজার বা এই সমস্ত জায়গাগুলোর যখন চিত্রটা আমাদের সামনে উঠে আসে বা খবরের মাধ্যমে প্রত্যেক মুহূর্তে আপনাদের সামনে আমরা তুলে তুলে ধরি তখন নানাভাবে একটা দিক ভীষণভাবে দেখা যায় তা হলো মানুষের মধ্যে অসচেতনতার চিত্রটা বার বার লক্ষণীয় এবং সেই কথা প্রত্যেক মুহূর্তে সরকার প্রত্যেক মুহূর্তে আপনাদের জানাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী বারবার করে আপনাদের বলছেন সচেতন হন বাড়ির মধ্যে থাকুন আর কয়েকটা দিন আপনারা যদি লকডাউনকে মান্যতা দেন কয়েকটা দিনের ব্যাপার যদি মান্যতা দেওয়া হয় আক্রান্তের পরিমাণ যেই মুহূর্তে কমতে থাকবে লকডাউন উঠে যাবে গ্রিন জোন রেড জোন অরেঞ্জ জোন সমস্ত উঠে যাবে আমরা আবারও আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরব কিন্তু তার জন্য আমাদের নিজেদেরকে নিজের সাহায্য করাটা প্রয়োজন কারণ আমরা নিজেরা যদি ভালো থাকি তবেই আমাদের পাশাপাশি যারা রয়েছেন তাদেরকে আমরা ভালো রাখার দায়িত্ব নিতে পারবো আর সেইটাই হলো আমাদের এখন সব থেকে বড় কাজ সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কিভাবে আপনারা সচেতন হবেন বারবার জানিয়ে এসেছি তার তবে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে করোনা ভাইরাসের থেকে বাঁচার উপায় কি বিশেষত ভ্যাকসিন কি রয়েছে এছাড়াও আর কি কি সতর্কতা আপনারা নেবেন বাড়ির বাইরে বেরোলে কি করবেন বাড়ির মধ্যে থাকলে কি করবেন এই সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রত্যেক মুহূর্তে আপনাদের সামনে আমরা হাজির হয়েছি সেরকমই আবারও হাজির হয়েছি অবশ্যই আপনাদের সবটা বিস্তারিত জানাবো আর আপনাদের জানাবো যে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আপনারা করতে পারেন তবে আজকের আমাদের সঙ্গে যে দুজন ডাক্তার রয়েছেন তাদের সঙ্গে একটু পরিচয়টি করে নিই আমাদের সঙ্গে ডান দিকে রয়েছেন আমার ডান দিকে রয়েছেন প্রসেনজিৎ সরকার এমডি মেডিসিন এবং আমার বা দিকে রয়েছেন ডক্টর অভিজিৎ চৌধুরী জেনারেল সার্জেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আমি দুজনকেই স্বাগত জানাবো আজকের অনুষ্ঠানে এবং প্রথমেই একটা কথা বলবো যে আমরা নানাভাবে শুনি বা যখন আমরা অনুষ্ঠান শুরু করি তখন আমরা বারবার বলি যে কি কি সতর্কতা নেওয়া উচিত মানুষ কেন সতর্ক হচ্ছেন না কিন্তু আমি প্রথমেই যে প্রশ্নটা প্রসেনজিৎ প্রসেনজিৎবাবুর কাছে যাব যে আমরা নানাভাবে নানা উপসর্গ বারবার দেখি বিশেষত সেই উপসর্গগুলির মধ্যে পড়ে জ্বর কাশি শ্বাসকষ্ট এগুলি পড়ছে কিন্তু এখন বা বলা যায় বেশ কিছুদিন ধরেই একটা যেহেতু বৃষ্টি তার সঙ্গে একটা আবহাওয়ার একটা পরিবর্তন হচ্ছে ফলে মানুষের মধ্যে জ্বর বা শ্বাসকষ্টের পরিমাণটা বাড়ছে বা অনেক সময় হচ্ছে যে কিছু কিছু উপসর্গ এমনভাবে হচ্ছে যেগুলো যেগুলোকে তারা মনে করছে যে কই আমি করোনা আক্রান্ত হলাম না তো যদি একটুখানি আপনি একটু ক্লিয়ার করে দেন যে কোন কোন উপসর্গগুলি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা করোনার জন্য বিবেচিত আর কোনগুলি নয় বেসিক্যালি যখন একটা নতুন কোনো ডিজিজ আসে তার একটা ডেফিনেশন তৈরি হয় তার সিমটমস কিছু গাইডলাইন্স তৈরি হয় এখানেও প্রথম যা গাইডলাইন্স ছিল তারপর থেকে প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু চেঞ্জেস হচ্ছে প্রথমে আমরা এই কোভিড নাইন্টিন ডিজিজে যেটা সিমটমস হিসেবে মূলত ধরতাম সেটা বলা হতো ফিভার প্লাস মানে জ্বরটা থাকতেই হবে প্লাস রেসপিরেটারি সিমটমস তার মধ্যে মূলত ড্রাই ক্রাফ এবং শর্টনেস অফ ব্রেথ তার সাথে অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিস ছিল ট্রাভেল হিস্ট্রি এটসেট্রা এটসেট্রা কন্ট্যাক্ট হিস্ট্রি অফ ল্যাবরেটরি কনফার্ম কেস এখানে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুদিন হলো এই রিভিশন হয়েছে সিমটমসগুলোর এখন এই রেসপিরেটারি সিমটমসটাকে চেঞ্জ করে ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস করা হলো ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস মানে বোঝাই যাচ্ছে যে নর্মালি আমাদের ফ্লু লাইক সিমটমস যেগুলো হয় রানিং নোজ টাফি নোজ হেড এক মাইলজিয়া বডি এক এগুলোকে ইনক্লুশন করা হলো এবং এর সাথে কিছু অ্যাটিপিক্যাল সিমটমস এর কথা এলো যেগুলোকে যার মধ্যে আমরা পরে মূলতভাবে জিআই সিমটমস সেখানে মূলত ডায়রিয়া এবং তার সাথে নশিয়া প্রিডমিনেন্টলি মানে বমি বমি ভাব কিন্তু বমি অতটা নয় এবং এর সাথে আর একটা ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা প্রায়শই পাচ্ছি সেটা হলো অ্যানসমিয়া ঠিক মতো গন্ধ না পাওয়া মূলত খাবারের গন্ধ না পাওয়া অন্যান্য জিনিসের গন্ধ না পাওয়া এবং আর একটা ইম্পর্টেন্ট হলো ডিসগেশিয়া দ্যাট ইজ অল্টার্ড টেস্ট যে কোনো খাবারের যে নর্মাল টেস্ট হওয়ার কথা সেটা অল্টার্ড হয়ে যাচ্ছে অবশ্যই এই জিনিসগুলো হলে তাকে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে নর্মাল এই ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস কথাটার মধ্যেই রয়েছে যে এটা নর্মাল ইনফ্লুয়েঞ্জার সাথে খানিকটা 
একই রকম প্যাটার্ন ফলো করবে তাহলে এই যে সিজন চেঞ্জ এই যখন সকালে গরম রাতে ঠান্ডা বৃষ্টি হচ্ছে চেঞ্জ অফ ওয়েদার হচ্ছে এটা তো এই সময় আমরা সব সময় দেখে থাকি তখন আমাদের এমনিতেই কিছু ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক সিমটমস হয় তাই খুব মেটিকুলাসলি জিনিসগুলো শুনতে হবে এবং যা যা চেঞ্জেস হয়েছে সেই জায়গাটাকে আমি আবার রেন ফোর্স করতে চাইছি ফিভার প্লাস ছিল আগে যেটা সেটা হলো ফিভার উইথ অর উইদাউট ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস তার মানে ফিভারটার ওপর জোর আগেও ছিল এখন আরও বেশি দেয়া হলো অন্যগুলো না থাকলেও যদি ফিভার থাকে এবার এই ফিভারটা কত বেসিক্যালি ডাব্লিউএইচওর গাইডলাইন ছিল হান্ড্রেড পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি ফারেনাইট আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের যে গাইডলাইন তৈরি হয়েছে তাতে হান্ড্রেড ডিগ্রির বেশি বলা হচ্ছে বা ইকুয়াল তাহলে ফিভারটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কারণ প্রথম থেকেই আমরা জানতাম প্রায় এইটটি নাইন টু নাইনটি থ্রি পারসেন্ট ফাইভ পারসেন্ট ক্ষেত্রে ফিভারটাই প্রিডমিনেন্ট সিমটমস তাই জ্বর একটু আমার নাইনটি নাইন পয়েন্ট ওয়ান হলো বা টু হলো সেটার যা গুরুত্ব সেখানে আমার হান্ড্রেড ক্রস করছে সেটা গুরুত্ব আলাদা এই জিনিসটা বুঝতে হবে একদমই আমি ডক্টর চৌধুরীর কাছে যাব একটা বিষয় আমরা প্রচুর দর্শক বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলি তারা তাদের কাছে কিছু কিছু বিষয়গুলি ক্লিয়ার নয় যেমনই ডাক্তারবাবু বললেন যে এই এই উপসর্গগুলি আমরা দেখতে পাই কিন্তু আমরা যারা ধরুন বাড়িতে রয়েছি তাদের মধ্যে অনেক সময় হয় যে হালকা জ্বর এলো বা ধরুন গলা ব্যথা হচ্ছে বা অনেক সময় হয় যেটা আমাদের বিশত বা আমারও হয় যে অনেক সময় জ্বর হলে পরে আমাদের নাকটা বন্ধ হয়ে যায় বলে আমরা ঠিকমতো শ্বাস নিতে পারি না মানে আমরা গন্ধটা ঠিকমতো পাই না তো সেই দিকে তাকিয়ে যারা ধরুন বাড়িতে রয়েছে তাদের কাছে তারা কখন যে কোনো অসুখকে বা যে কোনো রোগ বিশেষত জ্বর কাশি সর্দি যে কোনো কিছুকে গুরুত্ব দেওয়াটা ভীষণ প্রয়োজনীয় কিন্তু আমরা কোন স্টেজটায় গেলে বা কোন কোন সিমটমসগুলো দেখলে পরে বুঝবো যে আমাদের করোনার সংক্রমণ হতে চলেছে আমরা সেই মুহূর্তে তার পরবর্তী স্টেপ কি নেব খুব ভালো প্রশ্ন দেখো যতদূর জানা যায় যে মানব সভ্যতা যবের থেকে শুরু হয়েছে এই জ্বর সর্দি কাশি তবের থেকেই শুরু হয়েছে এবং তার আগে বলে রাখি যে আজকে নয় করোনা এসছে দু হাজার উনিশের এই নভেম্বর ডিসেম্বরে তার আগেও তো আমাদের জ্বর সর্দি কাশি ইনফ্লুয়েঞ্জা কা কোন বাড়িতে হয়নি সব বাড়িতেই হয়েছে এখনও হয় প্রথমত বলব দর্শকদের একটা কথা যে জ্বর সর্দি কাশি হলে পরে দয়া করে মনে করবেন না আপনার করোনা হয়েছে কারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা ফ্লু সকলেরই হতে পারে আমার আপনার জীবনে প্রচুরবার হয়েছে কাজে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই এবারে দেখা গেছে যে একশো শতকরা একশো ভাগের মধ্যে আশি ভাগই দেখা গেছে যে সাধারণে ইনফ্লুয়েঞ্জাই জ্বর সর্দি কাশি হয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জাই হয়েছে তাতে এমনি সেরে যাবে ওষুধপত্র লাগে না কিছু কিন্তু ডক্টর সরকার যে উপসর্গগুলোর কথা বললেন যে এর মধ্যে দেখতে হবে কখন আমি আমাকে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে হবে যখন দেখা যাচ্ছে যে কাশিটা কমছে না শুকনো কাশি মনে রাখতে হবে ড্রাই কাফ ড্রাই কাফ ড্রাই কাফ শুকনো কাশি এবং সাথে সাথে যেহেতু এটা কোভিড নাইনটিন নভেল করোনা ভাইরাস তার একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে নিজেকে পাল্টে ফেলবার সেই সঙ্গে এটাও দেখার যে প্রথমে আমরা শুরু করেছিলাম জ্বর সর্দি কাশি এগুলো নিয়ে পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে কিছু আর্টিফিক্যাল সিমটম মানে এই উপসর্গগুলো সাধারণত আসে না কিন্তু এখন দেখছি ভীষণভাবে আসছে যেমন অনেকের ক্ষেত্রে এসেছে যে ঘ্রাণ শক্তিটা আমার নেই এটা কিন্তু ভাবতে হবে তখন কিন্তু অনেকের দেখা গেছে যে শুকনো কাশি হলো না কিন্তু ঘ্রাণ শক্তিটা আমার জন্য আমি পাচ্ছি না খাবারের বিশেষ করে ঘ্রাণ শক্তি পাচ্ছি না আবার অনেক সময় দেখা গেছে যে স্বাদের ব্যাপারটা আমার যেন নেই করলাটা তেতো লাগা উচিত আমার তেতো লাগছে না তাহলে কি আমি কিন্তু ডাক্তারের তখন কিন্তু আমার মাথায় কিন্তু আমার এটা আসতে হবে কারণ গোড়ার দিকে অর্থাৎ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ দিন আগে যখন শুরু হয়েছিল করোনার প্রকোপ ভীষণভাবে তখন আমরা বলতাম জ্বর সর্দি কাশি এবং এই কাশিটা শুকনো কাশি এখন কিন্তু তার সাথে এগুলো আস্তে আস্তে জুড়ছে তারপর দেখা গেল যে হঠাৎ প্রচণ্ড বাজি হচ্ছে কিন্তু ওষুধ ধরছে না তেমনভাবে 
তখন কিন্তু ভাবতে হবে আমাকে তখন কিন্তু চিকিৎসকের শরণাপন্ন আমি হবই এবং আর একটা কথা বলে দিই যে এই যে করোনা যদি আমার করোনা পজিটিভও যদি হয়ে থাকে তার মানে এই নয় যে আমাকে ভেন্টিলেটারে চলে যেতে হবে কিন্তু আমাকে আমি মৃত্যু মুখে চলে গেলাম না কখনোই নয় এই ধারণাটাই ভুল কারণ ভেন্টিলেটার লাগে খুব কম সংখ্যক রুগীর বেশিরভাগই লাগে না কাজে এটাও কিন্তু মাথায় রাখব কাজে যদি আমার এই উপসর্গগুলো যদি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমি কিন্তু নিজেকে চেপে রাখবো না এটাই কিন্তু আমার কিন্তু বলার উদ্দেশ্য যে নিজেকে কিন্তু লুকিয়ে রাখবো না যে না এখন গেলে পরেই আমাকে হাসপাতালে বন্দি অবস্থায় রেখে দেবে এই অবক অবস্থা আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম না তা কিন্তু করবেন না তাহলে কিন্তু আপনার নিজের ক্ষতি এবং আপনার পরিবারের ক্ষতি এবং আরও সকলের ক্ষতি কিন্তু আপনি বাড়িয়ে চললেন কাজে মূলত একটা একটা লাইনে যদি বলতে হয় তাহলে কিন্তু বলবো যে জ্বরটা ওই আমি একশো ডিগ্রি আমি ধরে নিচ্ছি একশো ডিগ্রি ফ্যারেনাইট তার উপরে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু শুকনো কাশি আর সঙ্গে সঙ্গে এই একটু অদ্ভুত ধরনের কিছু উপসর্গ আমার কাছে এমন একটা রুগী এসছে যার পায়ে সে সার পাচ্ছে না অর্থাৎ তার নার্ভে তেমন সেন্সেশন আসছে না এটাও কিন্তু দেখেছি কাজেই মূলত এই কটা জিনিস এলে পরে কিন্তু আমি কিন্তু আপনাদেরকে বলবো ডাক্তারের স্মরণাপন্ন কিন্তু নিশ্চয় হবে মানে এই কথাগুলো শুনলে এক কথায় বোঝা যায় যে কতটা ভয়ানক পরিস্থিতি আপনারা যদি এই পরিস্থিতিতেও যদি সতর্ক না হন তাহলে বোধ হয় আমাদের আর সেই পরবর্তী সময়ে বা নতুন সেই পৃথিবীর আলো বা আবারও আমাদের পুরনো জীবনে ফেরাটা যে কতটা দুষ্কর হয়ে উঠছে সেটা বোধ হয় নতুন করে ডাক্তারবাবু তারা বলার অপেক্ষা রাখে না বারবার করে একটা কথাই বলবো একটু সতর্ক হন আমি ডক্টর সরকারের কাছে জানতে চাইব এই যে উপসর্গের বিষয়ে আমরা কথাটা বলছি সেদিকে তাকিয়ে আমরা যদি একটু একদম আমরা যে আক্রান্ত হচ্ছেন যারা বিশেষত আমরা যখন পরিসংখ্যান দেখছি তখন প্রচুর মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে তার সঙ্গে প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়েছে গোটা বিশ্বের জয়ে তাকিয়ে আমরা দেখি যেখানে প্রচুর মানুষ মারা গিয়েছে আমেরিকায় এখনও পর্যন্ত একাত্তর হাজার আক্রান্ত মানে সেই দিকেই এগোচ্ছে ক্রমশ তো সেই দিকে তাকিয়ে মানুষের মধ্যে একটা ধারণা রয়েছে বা বলতে পারেন যে মানুষের মধ্যে একটা ভয় রয়েছে যে করোনা হলেই কি মৃত্যু স্বাভাবিক বেসিক্যালি যা ডেটা যেরকমভাবে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে দিন দিন সংখ্যা বাড়ছে লোকের মধ্যে ভয় তৈরি হবেই বাট আমাদের কাজই হলো যে প্রপার অ্যানালিসিস করে মানুষকে সিচুয়েশানটা বোঝানো আতঙ্কিত হওয়ার মতো তথ্য নয় তার কারণ হলো এই রোগের প্রথম যেটা জিনিস সেটা হলো এইটটি পারসেন্ট অ্যাসিমটমেটিক থাকে সেটা অন্য দিক থেকে ভয়ের কারণ এরা সাইলেন্ট ট্রান্সমিটার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার মানে বুঝতে হবে যে এইটটি পারসেন্ট আর যদি অ্যাসিমটমেটিক থাকে তার মানে ডিজিজের বেশিরভাগটা মাইল্ড থাকছে বাকি যে রেস টোয়েন্টি পারসেন্ট থাকছে তার মধ্যে আবার এইটটি পারসেন্ট মাইল্ড ডিজিজ হচ্ছে টোয়েন্টি পারসেন্ট যেটা হচ্ছে সেটা মডারেট ডিজিজ যার বা একটু বেশি সাপোর্টিভ থেরাপিস লাগছে তার মধ্যে ফাইভ টু সিক্স পারসেন্ট খুব খারাপ হচ্ছে যাদের ভেন্টিলেটারের রিকোয়ারমেন্ট লাগছে বা এআরডিএস হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে বা হয়তো ডেথ হচ্ছে বা খারাপ ঘটনা ঘটছে তাহলে এই জায়গা দাঁড়িয়ে আমাদের বুঝতে হবে যে মেজরিটি যেখানে মাইল্ড ডিজিজ থাকছে মেজরিটি যেখানে ভালো হয়ে বাড়ি যাচ্ছে সেখানে সংখ্যা বাড়লেও ডেথ হলেও সেটা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে হবে যে এই সংখ্যাটাই যদি টোটাল অনেক বেড়ে যায় তাহলে তার পার্সেন্টেজ অনুযায়ী তখন মডারেট ডিজের সংখ্যা বেশি হবে তখন ডেথের সংখ্যা বেশি হবে তাহলে এইটা ভেবে আবার ডিজিজ ট্রান্সমিশনটাকে আটকানোর জায়গায় কোনো রকম শিথিলতা দেখালে সেটা কিন্তু খুব খারাপ হবে একদমই এবং সেই জন্য বোধ হয় কোথাও গিয়ে বলার যে অবশ্যই আশঙ্কা বা ভয় নয় তবে নিজেদের মধ্যে অবশ্যই একটুখানি ভীতি তো অবশ্যই আনতেই হবে কারণ যদি আপনার মনে হতে পারে যে আজকে টিভিতে দেখছি খবরে যে এতজন মানুষ মারা যাচ্ছে কখন যে এই রোগটা আপনাদের ঘরে প্রবেশ করবে বা আপনাদের ঘরে যে প্রবেশ করবে না এরকম কিন্তু কোনোভাবেই বলা যাচ্ছে না বিশেষত আপনার পাশের বাড়িতে হয়েছে মানে যে আপনার হবে আবার এরকম ওটা নয় যদি আপনার সাবধানতা অবলম্বন করেন তাহলে পাশের বাড়ি কেন পাশের ঘরে পরে পাশের ঘরেও যদি হয় তাহলেও আপনারা করোনার থেকে বাঁচতে পারেন যদি আপনারা সাবধানতা অবলম্বন করে চলেন আমি ডক্টর চৌধুরীর কাছে জানতে চাইব একটা বিষয় আমরা দেখেছি যে আমরা প্রত্যেক দিনের খবর দেখছি তাতে প্রচুর চিকিৎসক আক্রান্ত হচ্ছে প্রচুর নার্স আক্রান্ত হচ্ছে স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হচ্ছে সাফাইকর্মী আক্রান্ত হচ্ছে 
সেই দিকে তাকিয়ে আমরা যদি একটু চিকিৎসকদের বিষয়ে আসি তাহলে প্রায় এইটটি পারসেন্ট চিকিৎসক কিন্তু এমার্জেন্সি বিভাগের যারা রয়েছেন তারা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে এবং সেই দিকে তাকিয়ে ক্রমশ এমার্জেন্সি বিভাগের যদি ডাক্তাররা কমতে শুরু করে তাহলে তো সেটা একটা খুব বিপজ্জনক পরিস্থিতি হয়ে যাবে কারণ যতদূর আমরা জানি যে এই করোনা আক্রান্ত বা যে কোনো এমার্জেন্সির যে চিকিৎসাগুলো থাকে সেগুলো তো এমার্জেন্সি ডাক্তাররাই করে বিশেষ করে হাসপাতালগুলোতে যদি তাদের পরিমাণটাই কমতে শুরু করে তাহলে তো এটা খুব ভয়ানক পরিস্থিতি আমাদের জন্য দেখো এটাও খুব ন্যায্য প্রশ্ন করেছ দেখো আজীবন কাল যত মহামারী এসেছে একটা মাত্র পেশার মানুষই ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেটা হচ্ছে চিকিৎসক শ্রেণী এবং উনিশশো কুড়ি বলো যখন স্প্যানিশ ফ্লু হয়েছিল আঠারোশো কুড়ি বলো যখন এসেটে কলেরা হয়েছিল কিংবা সতেরোশো কুড়ি বলো যখন প্লেগ হয়েছিল তখন এই ডাক্তাররাই কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখনও কিন্তু ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে প্রচুর ডাক্তার কিন্তু সংক্রমণ হয়েছিল অনেক ডাক্তারের জীবনহানি হয়ে গেছে সেই চরিত্রটাই যদি আমি তুলে ধরি তার সেই ছবির যদি পট আরে প্রেক্ষাপটে যদি আমি কথা বলি তাহলে দেখবে দু হাজার কুড়িতে এসেও কিন্তু প্রচুর ডাক্তার আক্রান্ত হয়েছে এবং তার মধ্যে আমরা জানি যে কয়েকজন ডাক্তারের জীবন অবসান ঘটেও গেছে তার জন্য কিন্তু একটা ব্যবস্থা করা আছে এবং এটা তো স্বাভাবিক যারা ফ্রান্ট লাইনে লড়াই করছে তাদের এটা সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনাটা সবচেয়ে বেশি এতে কোনো ভুল নেই কিন্তু এখন পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে ফ্রন্ট লাইনে যারা যে সেট অফ ডাক্তার রয়েছে যে ব্যবস্থা করা আছে রস্টার তাতে তাদের কয়েকদিন পরে সরে গেলে পরে সেকেন্ড সেট আসবে এটা করেই কিন্তু সেট করা আছে আপাতত কাজেই আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই এই মুহূর্তে অবশ্যই আমরা আবারও ফিরবো আলোচনায় তবে এটি ফোন রয়েছে নিয়ে নেব হ্যালো কে বলছেন আপনি প্রথমে একটা বললেন ফিভার ছিল জ্বর ফিভার ছিল না শুধু মাথা ঘুরে গেছে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সুগার থাকলে মাথা ঘুরে গেলে সবসময় হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়েছে কিনা বা সুগার কম হয়েছে কিনা সেটা দেখার প্রয়োজন আছে যে কোনো ডায়াবেটিস পেশেন্টেরই বাড়িতে আজকালকার দিনে সাধারণভাবে সচেতন পেশেন্টরা বাড়িতে একটি গ্লুকোমিটার থাকে বা সুগার দেখার যন্ত্র সেটাতে দেখতে হবে যদিও যে সময় মাথা ঘুরছে সেই সময় জিনিসটা দেখতে পারলে ভালো হয় কারণ তারপরে খাওয়া দাওয়ার পরে হয়তো রিডিংটা অন্যরকম আসবে যদি এর পরে পরবর্তীকালে ঘটে প্রথম কাজ যেটা করতে হবে সেটা হলো সুগারটা দেখতে হবে এবং সেখানে যদি দেখা যায় যে ব্লাড সুগার লেভেল খুব কম রয়েছে অনে মিনিমাম অন্তত নব্বইয়ের নিচে আমরা ইউজুয়ালি সত্তরের নিচে গেলে হাইপোক্লাইসেমিয়া বলি তবে নব্বইয়ের নিচে গেলে লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিক যারা তাদের কোনো সিমটমস হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনার যে ডাক্তার দেখছিলেন তাকে জানাতে হবে দু নম্বর হলো ব্লাড প্রেশারটা চেক করতে হবে ব্লাড প্রেশার যদি দেখা যায় যা আপনার বেসলাইন ব্লাড প্রেশার থাকে সিস্টলিক ব্লাড প্রেশার যদি তার থেকে চল্লিশ মিলিমিটার অফ মার্কারি কম হয় বা সিস্টলিক ব্লাড প্রেশার যদি না হান্ড্রেড মিলি অফ মার্কারি নিচে হয় তাহলে মাথা ঘোরা হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনাকে আপাতত একটুখানি নুন চিনি জল খেতে হবে টেম্পোরারিলি যেটা পরবর্তীকালে অন্যভাবে সলিউশন করতে হবে এবং কোনো প্রেশারে ওষুধ থাকলে সেটাকে বন্ধ রাখতে হবে এছাড়া অন্যান্য অনেক কারণ আছে তার মধ্যে একটা প্রিডমিনেন্ট কারণ থাকে সেটা আমাদের কানের মিডল এয়ার যেটা শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে সেটা কোনো কারণে ডিস্টার্বড হলে তার জন্য মাথা করা হতে পারে সেটা পরবর্তীকালে একটা ইএনটি ওপিনিয়ন লাগবে এবং অবভিয়াসলি কিছু নিউরোলজিক্যাল কজ রুল আউট করতে হবে তবে যদি মাথা ঘোরা ছাড়া অন্য কোনো সিমটমস না থাকে যে উনি কয়েক সেকেন্ডের জন্য হলো ব্ল্যাক আউট হয়েছেন বা হননি যদি ব্ল্যাক আউট না হয় তাহলে এই মুহূর্তে আলাদা করে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই 
একেবারে আমি ডক্টর সরকারের কাছে আসবো একটা বিষয় যেমনটাই ডক্টর চৌধুরী বলছিলেন যে আমরা প্রত্যেকই জানি যে এই মুহূর্তে ফ্রন্টলাইন হিরো বলতে যারা রয়েছেন তারা একেবারে চিকিৎসকরা তারাই অবশ্যই এবং প্রত্যেক মুহূর্তে আক্রান্তের সঙ্গে তারা ডিল করছে প্রত্যেক মুহূর্তে তাদেরকে দেখছেন পরিচর্যা করছেন তাদেরকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করছেন সেদিকে তাকি আমরা আগের যদি ঘটনাগুলি দেখি সেখানে প্রচুরবার আমরা দেখেছি যে রোগীর যে পরিজনেরা তারা চিকিৎসকদেরকে আক্রান্ত করেছেন চিকিৎসকদের অকথ্য গালিগালাজ করেছেন চিকিৎসকের উপর নানাভাবে অত্যাচার করেছেন এবং তার জেরে একটা বিপর্যয় পরিস্থিতি হয়ে গিয়েছিল সেটাও আমরা দেখেছিলাম যে সমস্ত ডাক্তার কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল এবং সেটা হয়তো হয়তো কোথাও গিয়ে দরকার ছিল তো সেই দিকে তাকিয়ে এই করোনা ভাইরাস বা এই পরিস্থিতি কোথাও গিয়ে আমাদের শিখিয়ে দিল যে সমাজের বুকে যদি বেঁচে থাকতে হয় সমাজের বুকে যদি ভালো থাকতে হয় তাহলে চিকিৎসকদের সঙ্গে চিকিৎসকদের সম্মান করে চলাটা খুবই প্রয়োজনীয় তাদের গায়ে হাত তোলা বা তাদেরকে অকারণে বা কোনো কারণে অপমানিত করাটা বোধহয় কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না এটা তো আমাদের দেশের একটা অদ্ভুত সমস্যা আমাদের রাজ্য খুব প্রিডমিনেন্ট সমস্যা এটা করোনা বা কোভিড নাইন্টিন ডিজিজের ক্ষেত্রে খানিকটা মানুষ হয়তো ভয় পেয়ে খানিকটা হয়তো নিজের চরিত্র সংশোধন করার চেষ্টা করেছে তবে সেটাও পুরোটা হয়েছে বলে আমার এখনও মনে হয় না কারণ দুটো জিনিস বুঝতে হবে সেটা হলো যে লোকে মুখে যেটা বলছে যে চিকিৎসকরাই করছে ফ্রন্ট লাইনার হিসেবে করছে একদমই চিকিৎসক আলাদা করার দরকার নেই হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার আমরাও ওয়ার্কার একজন যে সাফাই কর্মী হসপিটালে কাজ করছে সেও ওয়ার্কার সিস্টার ওয়ার্কার একটা টিম না হলে একটা হসপিটাল চলে না একটা টিম না হলে একটা কোনো মানুষকে এককভাবে কোনো চিকিৎসক সুস্থ করতে পারে না তাহলে এই টিম যখন কাজ করছে টিমের প্রত্যেকটা সদস্যের সাথে একই রকম রেসপেক্ট দিয়ে কাজ করতে মানে প্রতিটা মানুষকে একই রকম রেসপেক্ট দিতে হবে এবং বুঝতে হবে এই প্যান্ডেমিকের সময় যখন সারা বিশ্ব লড়ছে যখন সবাই একসাথে লড়াই করছে সেখানে দাঁড়িয়ে মানুষকে শুধু আমি মোমবাতি আলো জ্বালালাম বা আমি পুষ্প বৃষ্টি করলাম এটা দিয়ে হবে না মনে ফিলিংটা আসতে হবে যে ডাক্তাররা ঠিক কি পর্যায়ে গিয়ে সিস্টাররা ঠিক কি পর্যায়ে গিয়ে বা অন্যান্য হেলথ কেয়ার ওয়ার্কাররা কতটা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে সেই জায়গাটাকে মানুষকে অনুধাবন করতে হবে শুধুমাত্র পয়সার জন্য তো সব মানুষ কাজ করে ডাক্তারি হেলথ কেয়ার প্রফেশনটাই মানুষ যারা বেছে নিয়েছে তাদের এটাই রুজি রোজগারের জায়গা কিন্তু বুঝতে হবে যে রুজি রোজগারটা সে যদি তিন মাস বন্ধ রাখে তাহলে এদের মধ্যে বহু শতাংশ লোক না খেতে পেয়ে মারা যাবে না তারা কিন্তু ঘরে বসে থাকতে পারত সেখানেও দাঁড়িয়ে তারা যখন কাজ করছে তাহলে সেখানে শুধুমাত্র টাকা পয়সা ছাড়াও অন্য একটা কিছু ইমোশন বা ফিলিং কাজ করছে সেই রিয়েলাইজেশনটাই মানুষকে আমার এমনি গ্যাসের প্রবলেম ছিল আমি কিন্তু ওখানে অন্যজনের চেক আপে গিয়েছিলাম তো এখানে আমার ওই সেখান থেকে আমার গ্যাসের এমনি আগে থেকে প্রবলেম ছিল তো ওখান থেকে আমার এমনি পেট খারাপ হয় এবং পাতলা টাইপের পটি হয় ঠিক আছে তো তারপর থেকে মানে এক মাস হয়ে গেল আমার মানে শরীর পটিটা ভালো হয়ে গেছে কিন্তু শরীর আমার কিন্তু দিনের পর দিন শুকিয়ে যাচ্ছে মানে ওয়েটলেস লস হয়ে যাচ্ছে আর এমনি একটা টেনশনও আছে মানে সবসময় সূর্যের দিকে মানে আলোতে তাকাতে পারছেন হয়তো মাথাটা ঘুরছে এবার আমি ডাক্তারও দেখিয়েছিলাম ওনারা জাস্ট আমাকে আয়রনের ওষুধ টাইপ দিয়েছিল আর ভিটামিন জাতীয় কোনো ওষুধ দিয়েছিল তবে আমার পটিটা ভালো হয়ে গেছে তবে মনে হচ্ছে যেন ভেতরে ভেতরে একটু গ্যাস থাকতে দিন দিন পুরো শরীর পুরো ওয়েট একদম লস হয়ে যাচ্ছে কিছু প্রশ্ন রয়েছে প্রথমে বলি যে উনি প্রথম আপনার কি উপসর্গ দিয়ে শুরু হয়েছিল যার জন্য আপনি ব্যাঙ্গালোরে গিয়েছিলেন এক নম্বর এবং আমার মনে হচ্ছে যে চিকিৎসাটা বোধ হয় ওনার পুরো সম্পূর্ণ না করে ওনাকে চলে আসতে হয়েছে এটা একটা কারণ আর তৃতীয়ত আর একটা বলবো যে আপনি বললেন যে আপনার পটিটা ঠিক হয়ে গেছে এটা খুব ভালো কিন্তু সেই সঙ্গে বললেন আপনার প্রচণ্ড একটা মানসিক টেনশান রয়েছে যেটা কিন্তু একটা ভীষণ এই মুহূর্তে সব দিক দিয়ে একটা টেনশান আপনার রয়েছে আপনার মনে রয়েছে এই তো একটা লকডাউনের পরিস্থিতি চলেছে তাতে আমি কীরম ভালো থাকব আমার পরিবার কারণ কীরম ভালো থাকবে আমার শরীরটা এখন ভালো রয়েছে না আমি সেই ডাক্তারবাবুকে দেখাতে পাচ্ছি না এই নানাবিধ যে একটা মানুষের চাপ 
তাতে করে কিন্তু আপনার ওই আপনি একটা কথা বলেন শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু আমার মনে হয়েছে সেইটা হচ্ছে কারণ তবে আমি আপনাকে একটু আশা দিতে পারি যে দেখুন সেটা কিন্তু কারণ নয় কারণ আপনার মেইন সমস্যা ছিল যে গ্যাসের সমস্যা আর পটির সমস্যা পটিটা ঠিক হয়ে গেছে আর গ্যাসের কথাটা যেটা বলছেন সেটা কিন্তু মানসিক উদ্বেগের সাথে কিন্তু এই গ্যাস হওয়াটা কিন্তু ভীষণভাবে একটা যুগ রয়েছে কাজে অহেতুক চিন্তা ভাবনা করবেন না আপনি আবার একটু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন আশা করি ভালো হয়ে যাবেন কারণ ভালো হওয়ার আগে একটা ইঙ্গিত আপনি নিজেই বলেছেন যে আপনার পটিটা কিন্তু ঠিক হয়ে গেছে কাজে সেই মতো আমি কিন্তু ওইখানে আশাবাদী যে আপনি ভালো হবেন আচ্ছা এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি ডক্টর সরকার যে কথাটা বললেন ডক্টর সরকার ঠিক কথা বলেছেন একদম খাঁটি কথা যে আমাদের এই যে স্বাস্থ্যকর্মী স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যে চিকিৎসক আছে নার্স আছে হাসপাতালের সাফাই কর্মী আছে সবাই আছে তারা কিন্তু জীবন পণ করে কিন্তু তারা এই লড়াইয়ে সামিল হয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষ হয়তো বা দেখাচ্ছেন কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ যাদের মানসিকতা এখনও বঙ্কিমবাবু সেই উনিশশো সালের পর্যায়ে পড়ে আছে এটাই হচ্ছে দুঃখের ব্যাপার তারা এই করোনা হয়েছে যখন তারাই তাদের যেন সমাজচ্যুত হয়ে গেছে সেই লেপ্রসে যখন চিকিৎসক করা হতো সেইরকমভাবে সেই চিকিৎসকদের যেই যেসব রোগী তাদেরকে যেমন তারা গণ্য করতো তারা যেন তাই মনে করছে এবং তাদের একটু জানিয়ে রাখা ভালো এবং আপনারা আশা করি এতদিনে বুঝে গেছেন যে এই চিকিৎসকরাই কিন্তু আপনাদেরকে ভালো করতে পারে কাজে তাদেরকে নিগ্রহ করা তাদেরকে গালি দেওয়া তাদেরকে এমন কিছু দুর্ব্যবহার করে নিজেদেরকে কখনো খাটো করবেন না দয়া করে কারণ এই অবস্থায় চিকিৎসকরা কিন্তু নিজের জীবন নিজের পরিবারকে বাজি রেখে তারা কিন্তু লড়ে যাচ্ছে এবং শুধু চিকিৎসক বলবো না আমার কথাটা আরেকটু পরিব্যাপ্ত হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্যকর্মী নার্সরাও সারা এই চব্বিশ ঘন্টা টানা ডিউটি করে যাচ্ছে আটচল্লিশ ঘন্টা টানা ডিউটি করে যাচ্ছে তারা কিন্তু আপ্রাণ খেটে যাচ্ছে তারপরে যদি এই স্বাস্থ্যকর্মীদের যদি এই যদি পুরস্কার হয়ে থাকে তাহলে অত্যন্ত নিন্দনীয় অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজে আমি আবার আপনাদেরকে বলবো এটাও কিন্তু এই লকডাউন আর এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এটার সাথে এটারও কিন্তু একটা সচেতনতা হওয়া দরকার যে স্বাস্থ্যকর্মীদের আমি সম্মান জানাবো কারণ তারা কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে আর ওই পুষ্পবৃষ্টি আর ওই হাততালি দেওয়া মোমবাতি জ্বালানো এগুলোর জন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা কোনো দিন বসে থাকেনি কারণ তাদের যদি আপনি পুষ্পবৃষ্টি না করে থাকেন যদি হাততালি না দিয়ে থাকেন তা তাও তারা কিন্তু লড়াইয়ে যাবে কারণ তাদের কাছে ওই রুগীটাকে বাঁচানোটা তাগিদ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি তবে হ্যাঁ ইংরেজিতে একটা কথা আছে বেটার লেট দ্যান নেভার তবু তাদের এই জিনিসগুলো করে স্বীকৃতি তবু ভালোভাবে দিয়েছেন এটা ভালো কথা সাধুবাদ কিন্তু সেই সঙ্গে আবারও বলবো মানুষকে আবার সচেতনতার একটা বার্তা আমি পৌঁছতে চাই যে চিকিৎসকদের সাথে এই জিনিস কখনো করবেন না আবার ভালো থাকবেন যাতে চিকিৎসকরা আরও সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে একেবারে আমি ডক্টর চৌধুরীর কাছে অবশ্যই জানতে চাইব একটা বিষয় আমরা এই মুহূর্তে আমাদের প্রত্যেকের মনে একটাই প্রশ্ন ট্রিটমেন্টটা ঠিক কী অর্থাৎ করোনার যে আমরা যা যে পরিস্থিতি চলছে তাতে করোনা হলে পরে তার ট্রিটমেন্টটা ঠিক কী কারণ তার মধ্যে একটা শব্দ আমরা বারবার শুনতে পাচ্ছি প্লাজমা থেরাপি বা প্লাজমা ট্রিটমেন্ট কি বিষয়টা আসবো তবে তারা কি ফোন রয়েছে নিয়ে নেব নমস্কার কে বলছেন जर नाफी नोज थे नाक बंद 
টিভিতে পরামর্শ দেওয়া ওষুধের উচিত নয় তবু পর যেহেতু আপনি বলেছেন টেম্পোরারি রিলিফ আপনি ট্যাবলেট ফেক্সোফেনাড্রিন যেটা ব্র্যান্ড নেম অ্যালেগ্রা ওয়ান এইটটি মিলিগ্রাম একটা করে সারা দিনে খেতে পারেন সেটা মিনিমাম আপনি সাত থেকে দশ দিন কন্টিনিউ করতে পারেন এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে যদি জ্বর আসে তাহলে অতি অবশ্যই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে তবে আবারও বলে রাখি এটা আপনার রোগের সলিউশন নয় মোস্ট প্রবাবলি আপনাকে ফ্লুটিকাজন ন্যাজাল স্প্রে নিতে হবে এই অ্যালার্জি গ্রানাইটিসের জন্য তবে সেটা ইনভেস্টিগেশন করে সব কিছু প্রমাণ সাপেক্ষ ছাড়া দেওয়াটা উচিত হবে না আচ্ছা আমরা একটা ফোন নিয়ে নেব নমস্কার কে রয়েছেন হ্যালো আমি ঝুমা পাল বলছি বীরভূম থেকে আমার বয়স চল্লিশ বছর তো আমি সতেরো তারিখে মার্চের সতেরো তারিখে গিয়েছিলাম হচ্ছে ব্যাঙ্গালোর ডাক্তার দেখা তো ওখানে সতেরো তারিখ থেকে ফিরেছি তো আমার মাঝে একবার কলা ব্যথা হয়েছিল দু তিন দিনের জন্য কিন্তু তারপরে কমে গেছে দার্জিলিং পড়েছিলাম পড়ার পরে কমে গেছে কিন্তু আবার এই এখন আবার দেখছি পাঁচ ছ দিন হলো আমি দার্জিলিং করছি গরম জল খাচ্ছি মানে যা যা কি শুনেছি যে এগুলো করতে হয় সেগুলো হবি করছি কিন্তু কমছে না আবার আমি হোমিওপ্যাথি ওষুধও খাচ্ছি এর মধ্যে তো হোমিওপ্যাথি ওষুধ আমি তিন দিন হলো খাচ্ছি তো ওই দুপুরের পর থেকে সকালবেলার দিকে ঠিকই থাকে কিন্তু এই দুপুরের পর থেকেই দেখছি আবার গলাটা ভারী ভারী হয়ে যাচ্ছে একেবারে একেবারে শুনতে দেখুন আপনি আচ্ছা নমস্কার ঝুমা দেবী প্রথমে বলি আমার ধারণা এটাও আপনার একটা ধরনের অ্যালার্জি টাইপের হচ্ছে এবং আশা করি এটা ঠিক হয়ে যাবে কারণ ওই আপনি যে জিনিসগুলো করছেন গার্ডল করা ভেপার নেওয়া এগুলোই চালিয়ে যাবেন আর এখন এই আবহাওয়ার একটু যে পরিবর্তন হচ্ছে সেটার থেকে একটু সতর্ক থাকবেন আর দ্বিতীয় যেটা কথাটা বলবো হোমিওপ্যাথি যেটা আপনি করছেন সেটা সম্পর্কে আমি বলতে পারবো না কারণ আমি নিজে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার নই কারণ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার সম্পর্কে বলতে গেলে আমার সেটা জানার ব্যাপার থাকে আমি যেটা জানি না কাজে সেটা আমি বলবো না এটা হচ্ছে আমার জাস্ট আপনাকে এই উপদেশটাই আমি বলবো আচ্ছা একেবারে আমরা যে বিষয়টা ছিলাম ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টের এই করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে খুব সোজা কথায় বলতে গেলে এখন পর্যন্ত আমার হাতে কোনো চিকিৎসা নেই যে চিকিৎসাগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে এক একটা স্টাডি করে দেখা গেছে তোমার প্লাজমা থেরাপি পরে পরে আসছে আমি প্রথমে ওই যে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন বলো এগুলো যেহেতু একটা স্টাডি করে দেখা গেছিল কিন্তু তারপরে সেটাই ফুল প্রুফ স্টাডি নয় এখন পর্যন্ত ওটা কোনো সঠিক কিছু আসেনি এবং এটাও ভাবার কোনো অবকাশ নেই যেহেতু আমেরিকা এবং আরও একশো কুড়িটা দেশ ভারতবর্ষ থেকে ওটা আমদানি করে নিয়ে গেছে বলে ওটাই একমাত্র আমার মৃত সঞ্জীবনী না এখনও কিচ্ছু বেরোয়নি নিশ্চিন্তা থাকুন ওটা দু নম্বর আমার কোনো টিকা এখন পর্যন্ত বেরোয়নি আপ্রাণ চেষ্টা চলছে জগৎ জুড়ে এবং যারা গবেষণা করছে তারা দিন রাত পণ করে তারা খেটে চলেছে যে কি করে এই টিকাটা বার করা যায় এখন পর্যন্ত আমার হাতে কিন্তু সেই টিকা এসে পৌঁছয়নি তিন নম্বর কিছুদিন আগে দেখা গেল যে ওই একটা ফ্যামোটেডিন বলে একটা ওষুধ এই ফ্যামোটেডিন নাম শুনে অনেকেই উল্লসিত হয়ে পড়েন না একদম পাড়ার দোকানে আমি গেলেই পরে পাড়ার দোকান থেকে আমি ওষুধ নিয়ে ফেলবো নিয়ে ফ্যামোটেডিন খেলে পরেই আমি মুক্ত হয়ে যাব না তা কিন্তু নয় তার জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা আছে কাজী ফ্যামোটিডির নাম একটা উঠে এসেছে তার মানে এই নয় যে ওটাই কিন্তু করোনার ওষুধ এবার চার নম্বরে আসব সেটা হচ্ছে প্লাজমা থেরাপি প্লাজমা থেরাপির প্রিন্সিপালটা হচ্ছে যে মানুষটা করোনা থেকে মুক্ত হয়ে চলে গেছে তার আমি প্লাজমাটা নিয়ে তাকে যদি আমি এই যে রুগীটা করোনায় মানে হয়েছে যার তাকে যদি আমি দিই তাতে যদি তার কি হবে আর না হবে সেটা দেখার কারণ এটাও কিন্তু এখনও রিসার্চের পর্যায়ে রয়েছে কোনো অথেন্টিকেটেড কোনো রিপোর্ট কিন্তু কোনো ডাব্লিউএইচ এর কোনো গাইডলাইনে তাতে কিন্তু আসেনি এখন পর্যন্ত সব কটাই আমরা চেষ্টা করে চলেছি কিভাবে এটাকে আটকানো যায় কিন্তু আর যেটা আটকানোর সেটা হচ্ছে সচেতনতা মূলত তার জন্য বলাই আছে কি কেন্দ্রীয় সরকার কি রাজ্য সরকার কি আমাদের প্রশাসন সে পুলিশ প্রশাসনই হোক আর যে প্রশাসনই হোক চেষ্টা করে চলেছে লকডাউন এই লকডাউনটাও আমার ইচ্ছে মতো আমি তুলে দেবো তা কিন্তু নয় তারও একটা রেট আছে অর্থাৎ হার আছে সে হারটা কিন্তু এখনো একের উপরে রয়েছে কাজেই আশান্বিত হওয়ার মুহূর্ত কিন্তু আমার এখনো আসেনি সেটা যখন আমার জিরো নিচে নামবে তখনই আমি আস্তে আস্তে লকডাউনটা ফেস বাই ফেস তুলতে পারব সাথে রয়েছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি এই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাটার ওপরে 
প্রায় তিনটে চারটে প্রশ্নচিহ্ন এসে যাচ্ছে একদমই তাই আপনারা ভালো করে দেখুন টিভিতে বারবার চেষ্টা করা হচ্ছে দেখানো হচ্ছে যে এই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এই কথাটাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট কিভাবে দেখানো হচ্ছে কারোর মদের দোকান খুলে সেইখানে কিভাবে কি হচ্ছে আমার থেকে আপনারা বেশি ভালো দেখছেন বেশি ভালো জানছেন আর তারপরে আছে মাস্ক পরা মাস্কটা কিন্তু অবশ্যইভাবে পড়তে হবে কারণ এখন যে অবস্থাটা চলে এসেছে এখানে পড়াটা বাঞ্ছনীয় আর চার নম্বর হচ্ছে হাতটা আমি স্যানিটাইজ করব অর্থাৎ ভালো করে ধোব সত্তর পার্সেন্ট অ্যালকোহল যুক্ত যে স্যানিটাইজার আছে সেটা দিয়ে ধোবো আপাতত আমার হাতে এই তিনটে চারটে জিনিসই আছে আর আমি যদি সবচেয়ে বেশি এই তিনটে চারটে জিনিস যদি না মানি তাহলে কিন্তু আমার এই লকডাউনটা প্রলম্বিত হবে আরও অবসাদ বাড়বে আরও যত রকম প্যারামিটার আছে সবকটাই নিচের দিকে নামতে শুরু একদমই তাই অবশ্যই আমরা বুঝতেই পারছি যে কি বিপর্যয় পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি তার মধ্যে আমরা অবশ্যই যাব তবে তার আগে আরটি ফোন নিয়ে নেব হ্যালো কে রয়েছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ পরে যেতে কিন্তু বলছি জটাই কই থেকে বলুন আমি করোনা ভাইরাসের উপসর্গটা একটু জানতে চাই আরেকবার বলুন আমি করোনা ভাইরাসের উপসর্গটা একটু জানতে চাই इनफ्लुएंसन हो সেখানে আপনার বডি এক গায়াত পায়ে ব্যথা মানে মাইলজিয়া হেড এক মানে মাথা ব্যথা রানিং নোজ স্টাফি নোজ নাক বন্ধ হয়ে থাকা এগুলো মূলত যুক্ত হয়েছে এর সাথে কিছু অ্যাটিপিক্যাল সিমটমস যেটা খুব প্রিডমিনেন্টলি দেখা যাচ্ছে যেগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে তার মধ্যে একটা হলো অ্যানসমিয়া ঠিকমতো গন্ধ না পাওয়া মূলত খাবারের এবং অন্যান্য জিনিসের এবং ডিসগেশিয়া মানে অল্টার টেস্ট যে ধরনের খাবারে যেরকম টেস্ট হওয়া উচিত সেরকম টেস্ট না পাওয়া এবং এর সাথে কিছু জিআই সিমটমস মানে ডায়রিয়া এবং প্রিডমিনেন্টলি নশিয়া মানে বমি বমি ভাব বাট অতটা ভমিটিং নয় এইগুলো হলো টিপিক্যাল এবং অ্যাটিপিক্যাল সিমটমস যদিও এর সাথে অন্যান্য জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট তার কন্ট্যাক্ট হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট ল্যাবরেটরি কনফার্ম কেসের সংস্পর্শে এসছে কি না তার প্রফেশন ইম্পর্টেন্ট সে হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার কি না তাহলে তার সম্ভাবনাগুলো বাড়তে থাকে ট্রাভেল হিস্ট্রিটা এই মুহূর্তে অতটা ভ্যালিড নয় যেহেতু আমরা এখন অনেক দিন ধরে লকডাউনে রয়েছি তাই সিমটমসের উপরই জোর দিতে হবে একদমই আচ্ছা আমি ডক্টর সরকারের কাছে আসবো তবে তার আগে আর একটি ফোন রয়েছে নিয়ে নেব নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ আমি পান্তগালি বলছি চন্দ্রনগর থেকে চন্দ্রনগর থেকে আচ্ছা বলুন হ্যাঁ চন্দ্রনগর থেকে বলছি আমি একজন সুগার পেশেন্ট এবং আমার প্রেসার আছে সুগার আছে এবং হার্টেরও প্রবলেম আছে তাই কি আমি তো কোনো ডাক্তারকে দেখা দেওয়া ছিল না আমি ডাক্তারকে দেখাই ছিল কোন চেম্বার বন্ধ করে বসে আছি তাই তো তিন মাস হয়ে গেল আচ্ছা কি করবেন তাই তো কোনো প্রবলেম হচ্ছে একটু হতে যাচ্ছে বা একটু খানা গাড়ি করে ঘেমে যাচ্ছে তারপর আমার কোন কাজ করতে গেলে আমার হাত পা ধরছে এবং এই সিমটমসগুলো কেন হচ্ছে তা আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না আর সুগার প্রেসার আমার আগে কোনো পরীক্ষা আমি করতে পারছি না মানে আমি বাড়ি থেকে বসে আছি আমি বয়স কত আমার সেগুলো সবই আপনার আছে এবং আপনি রেগুলার এগুলো শুনছেন তাই নিশ্চয়ই আপনার মধ্যে ভয়টা একটুখানি বেশি বাড়ছে তবে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই যদি বাড়িতে যারা বসে আছে সুগারের রুগী বা হার্টের রুগী বা প্রেশার আছে বা বয়স্ক মানুষ তারা সকলেই যে আক্রান্ত হচ্ছেন এরকম নয় প্রথমত যেটা সেটা হলো আমরা সাধারণভাবে থিওরিটিক্যালি সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্সের বেশি হলে আমরা এলডালি বলে ধরি তবে পঞ্চান্নর ওপর থেকেই এখন বেশি কেয়ারফুল থাকতে বলা হচ্ছে তাই সিক্সটি টুতেও আপনার একই ধরনের কেয়ারফুল থাকতে হবে এক নম্বর যেটা সেটা হলো রিগার্ডিং সুগার যা ওষুধ আপনার ডাক্তারবাবু প্রেসক্রাইব করা সেটাই খেতে থাকতে হবে আশা করি আপনার বাড়িতে সুগার দেখার মেশিন আছে যদি নাও থাকে তাহলে আপনাকে সেটা কিনে বাড়িতে সুগারের একটা চার্ট আপনাকে ফলো করতে হবে সকালে একদম খালি পেটে দেখতে হবে একদিন পরবর্তী দিন বা দু একদিন পর আপনাকে দেখতে হবে দুপুরে খাবার দু ঘন্টা বাদে 
আবার দু একদিন পর আপনাকে দেখতে হবে রাত্রে খাবার ঠিক আগে এবং এখানে মোটামুটিভাবে ফার্স্টিং সুগার আপনাকে একশো থেকে একশো তিরিশের মধ্যে রাখার চেষ্টা করতে হবে খাবার পরে সুগারটা আপনাকে একশো চল্লিশ থেকে দুশোর মধ্যে রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং রাত্রে খাবার আগে সুগারটা আপনাকে একশো থেকে একশো পঞ্চাশের মধ্যে রাখার চেষ্টা করতে হবে ব্লাড প্রেশারে ওষুধ যেরকম খাচ্ছেন সেরকমই খাবেন টার্গেট ব্লাড প্রেশার মোটামুটি আপনার একশো কুড়ি বাই সত্তর থেকে একশো চল্লিশ বাই নব্বইয়ের নিচে রাখতে হবে তাই বাড়িতে একটি ব্লাড প্রেশার দেখার যন্ত্র আপনার লাগবে যেহেতু মানসিক এখন চিন্তা বা একটু অ্যাংজাইটি বেশি হচ্ছে ঘরের মধ্যে চেষ্টা করুন ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করার অযোধ্যা টিভিতে খবর শুনে আতঙ্কিত হয়ে লাভ নেই গান শুনুন বা অন্যান্য টিভিতে সিনেমা দেখুন এবং ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করুন এবং খাওয়া দাওয়াটা এতদিনে নিশ্চয়ই আপনি জানেন কি ধরনের সুষম খাবার একটা ডায়াবেটিক পেশেন্টের খাওয়া উচিত সেটা মেনটেন করবেন একদম আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে আমরা ডক্টর সরকারের কাছে একটা প্রশ্নে যাব আমরা নানা জায়গা থেকে যে খবর উঠে আসছে সেখানে ডেঙ্গুর প্রকোপের কথা কিছু কিছু জায়গায় শোনা যাচ্ছে মানে মানুষ তো এখন ভীষণভাবে কনফিউজ যে মানে নজর কোনটার দিকে দেবে ডেঙ্গুর প্রকোপের দিকে নজর দেবে না করোনার দিকে নজর দেবে দেখুন দেখো বেসিক্যালি কার দিকে নজর দেব এটা একদমই ইম্পর্টেন্ট ইস্যু নয় কারণ বেসিক্যালি ডেঙ্গু আমাদের আগেও ছিল এখনো একটু আত্তু যে হবে না এরকম একদমই নয় তার যে সতর্কতা সেটা আমরা এতদিন ধরে জেনে এসছি আমাদের বাড়ির চারদিকে পরিবেশ ক্লিন রাখতে হবে ঘরেতে জমা জল রাখা যাবে না আমি রাত্রিবেলা শোবার সময় মশারি ব্যবহার করব আমি যত বাইরে বেরোবো আমাকে সেরকম একটু ঢাকা জামা কাপড় পরে বেরোতে হবে এগুলো আমরা জানি এগুলোকে করতে হবে কোভিড নাইন্টিন হচ্ছে বলে ডেঙ্গু আর কোনো দিন হবে না এরকম তো নয় কাজেই অন্যান্য ডিজিজ যেমন ছিল সেগুলো থাকবে হ্যাঁ অবভিয়াসলি যদি কোভিড নাইন্টিনের সাথে ডেঙ্গু পেশেন্টও বেশি ভর্তি হয় অবশ্যই সেটা হেলথ কেয়ার সেক্টরের পক্ষে ভীষণ বড় একটা বার্ডেন হবে তাই মানুষকে ডেঙ্গুর যে সচেতনতা সেটাও রেখে চলতে হবে ওটা নিয়ে আলাদা করে আতঙ্কিত হওয়ার এখনো কোনো সময় আসেনি একেবারে আমি ডক্টর চৌধুরীর কাছে জানতে চাইব সময় প্রায় শেষের দিকে তবে অবশ্যই এই প্রশ্নটা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা নানান জায়গায় দেখছি মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন চিকিৎসকরা আক্রান্ত হচ্ছেন তার জেরে একের পর এক হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং সেটা কিন্তু খুব বিপদজনক হয়ে উঠছে আমাদের পক্ষে মানে মানুষ কোথায় যাবে কোথায় গেলে ট্রিটমেন্ট পাবে সেটার জন্য সেটা নিয়ে কিন্তু এখন মানুষ ভীষণভাবে একটা প্রশ্নচিহ্নের মধ্যে রয়েছে এটা নিয়ে এখন এই মুহূর্তে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই তার কারণ এখনও প্রচুর হাসপাতাল রয়েছে একটা হাসপাতাল বন্ধ হলে নয় সেটা নয় আবার না খুলে দেওয়া যেতে পারে ততদিনে এই হাসপাতালটাকে স্যানিটাইজ করে অন্য কিছু ব্যবস্থা করা যেতে পারে কাজে এখন পর্যন্ত মানুষকে আমি বলবো আতঙ্কিত হবেন না কিন্তু এটা সঙ্গে এটাও বলবো আমি বারবার আমার প্রত্যেক কথায় যেটা বলেছি যে আপনাকে কিন্তু আরও বেশি সচেতন হতে হবে এটা যেমন প্রশাসন যেমন সচেতন হয়ে আছে যে একটা হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেছে আর একটা হাসপাতাল আমি কী করে খুলবো সেই সঙ্গে আপনাদেরও জনগণকেও কিন্তু সচেতন হতে হবে যে আমি কতটা প্রিকশান নেব সাবধানতা অবলম্বন করব যাতে করে আমার ওই হাসপাতালে যেতে যাতে না হয় আগে ওইটা আগে ভাবো না একদমই কাজে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই অবশ্যই একদমই তাই মানে সব সেই ঘুরে ফিরে কিন্তু বারবার করে একই কথা উঠে আসছে সাবধানতা অবলম্বন করুন আর তার সঙ্গে ডাক্তারবাবুরও একটা কথা বলছেন যে আপনার যে অসুখ হয়েছে সেটা বোধহয় ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে অসুখটা খান আপনারা নিজেই উপজাচক হয়ে যদি ওষুধটা খেয়ে নেন এই মুহূর্তে তাহলে যদি কোনো কারণে আক্রান্ত আপনারা হয়ে পড়েন তাহলে বোধ হয় হাসপাতালগুলির যা অবস্থা হচ্ছে সেখানে কিন্তু এখন করোনা বাদে অন্য কোথাও ভর্তি নিচ্ছে না সেই জন্য একটু অবশ্যই ডাক্তার আপনাদের যে ডাক্তারবাবুরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলে আপনারা অবশ্যই ওষুধ খান আমি একদম শেষ মুহূর্তে আমি ঠিক দু কথায় শেষ করবো আমি ডাক্তার সরকারের কাছে জানতে চাইবো যারা সদ্যজাত তাদের জন্য কি ট্রিটমেন্ট রয়েছে বা কি করবেন কি সতর্কতা নেবেন সদ্যজাতদের ব্যাপারটা আমার একদমই ডোমেনের বাইরে তবে এইটুকানি বলতে পারি সদ্যজাত যে তার তো নিজের কোনো প্রিকশান নেওয়ার ব্যাপার নেই তার ক্ষেত্রে তার মাকে বা যিনি পরিচর্যা করছেন তাকে নিতে হবে মাকে যেরকম সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা উচিত মা যখন বাচ্চাকে কাছে নেবে সেটা তো নিতেই হবে তাকে ন্যাচারালি সেই হাত ধুয়ে প্রপারলি হাত স্যানিটাইজ করে যা প্রক্রিয়া সেটা করতে হবে যদি সম্ভব হয় মাস্ক ব্যবহার করবে যদি যখন বেস্ট ফিডিং করাবে তখন ভালো করে ক্লিন করে নিয়ে তারপর বাচ্চা মুখে দেবে এগুলো একদমই আমার ডোমেন নয় বাট স্টিল এগুলো একদম বেসিক এগুলো মানুষকে করতেই হবে এবং ছোট বাচ্চার থেকে যতটা বাড়ির অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের আলাদা রাখা যায় সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে বাচ্চাকে এখন বেশি কোলে নিয়ে আদর করা এই জিনিসগুলো করা যাবে না কারুর যদি কোনো
একেবারেই অর্থাৎ কোথাও গিয়ে বারবার করেই বোঝা গেল যে মানুষের মধ্যে সাবধানতা সচেতনতা যদি বজায় থাকে তাহলে করোনা ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করাটা খুবই সোজা আজকে আমাদের অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করতে হচ্ছে আজকে ডক্টর আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করতে হচ্ছে দুজন ডাক্তার আমাদের সঙ্গে ছিলেন দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য এবং আপনাদেরও অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে অন্য আরেক অনুষ্ঠানে অন্য আরেক পর্যায়ে অন্য ডাক্তারদের নিয়ে ততক্ষণ আপনারা একটা কথাই বলার ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সাবধানে থাকুন